Muy buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia de nuestra Nicaragua, bendita, linda, siempre libre. Buenas tardes de hoy domingo, día de unión familiar, día de devoción, día de oración, día para implorarle a Dios que siga derramando sobre nuestra patria, patria de todos, su bendición, su protección y que siga ensanchando las rutas de prosperidad y de victoria. Estamos interrumpiendo su descanso dominical para trasladarles una comunicación, un comunicado oficial de nuestro gobierno en relación a la situación, a la grave situación que se ha presentado en la frontera sur de Nicaragua, Peña Blanca, donde el gobierno de Costa Rica, en una acción deliberada y responsable, e irresponsable, lanzó y sigue lanzando mil a miles de ciudadanos cubanos que permanecían en su territorio. Quiero dar lectura al comunicado. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua denuncia ante la comunidad internacional los graves hechos que han significado violación de nuestro territorio nacional e ingreso forzado de miles de inmigrantes irregulares de nacionalidad cubana. El Gobierno de Costa Rica en una acción deliberada e irresponsable, lanzó y sigue lanzando sobre los puestos fronterizos del sur de Nicaragua a miles de ciudadanos cubanos que permanecían en su territorio. Denunciamos enfáticamente al gobierno de Costa Rica por violación de nuestra soberanía nacional y por incumplimiento de sus obligaciones como Estado que participa en los mecanismos internacionales donde se acuerde el respeto a las fronteras, a las soberanías nacionales y a los derechos de quienes se movilizan de un país a otro en estos tiempos de tanta movilidad humana. Responsabilizamos al gobierno de Costa Rica por desencadenar una crisis humanitaria de graves consecuencias para nuestra región. El gobierno de Nicaragua, nuestro gobierno, no tolera ni tolerará acciones que atenten y arriesguen nuestra seguridad soberana, tanto en lo que se refiere a la integridad de nuestro territorio como al respeto inquebrantable a nuestro ordenamiento jurídico. El gobierno de Nicaragua demanda a los organismos internacionales competentes atender con urgencia esta denuncia, atender igualmente la grave crisis que la irresponsabilidad del gobierno de Costa Rica ha generado, violentando convenios, fronteras y derechos. Managua, 15 de noviembre del 2015, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Es importante, compañeros, compañeras, querida familia nicaragüense, que con, conozcamos la posición de nuestro gobierno que denuncia al gobierno de Costa Rica por violación de nuestro territorio y por promover el ingreso forzoso de miles de inmigrantes irregularidades, irregulares de nacionalidad cubana. Conocer también que esta acción irresponsable del gobierno de Costa Rica que rompe todos los convenios, todos los acuerdos de los cuales es signatario en relación al respeto a las fronteras y a las medidas y eh, normas migratorias, que esta acción está generando una grave crisis humanitaria y una grave crisis para nuestra región. Esta es la posición de nuestro gobierno, estamos dándola a conocer en este momento a través de la nueva radio ya y vamos a distribuir este comunicado a todos los medios de comunicación y a las agencias de prensa y de comunicación internacional, así como hacerlo llegar a los organismos internacionales que conocen de este tipo de denuncias. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Estamos atendiendo la situación. Está por comunicar también la versión del trabajo que está haciendo la Policía Nacional, las autoridades de comunicación de la Policía Nacional y también estoy segura que habrá un comunicado oficial del Ejército de Nicaragua. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias. Sigamos 
en este domingo con nuestras prácticas de fe, familia y comunidad, esa alegría de vivir en paz que celebramos cada fin de semana en particular cuando paseamos, cuando recorremos los bonitos espacios que hemos dedicado en todos los municipios de Nicaragua a honrar a las familias y a la unidad de la familia. Gracias compañeros, compañeras y hasta mañana a mediodía o en algún momento si fuera necesario, pero usualmente es mañana a mediodía, el lunes a mediodía, si Dios lo permite. Muchas gracias.